the next today we start with the enum type the enum is a special type of value where you can store the different type of value okay so it is a type class where you can store the multiple value as you know that in the array in a single memory location we are storing the multiple value enum is just like that it is a one type of variable where you can store more than one value now check that how the enum is working the enum is a type field which consists of fixed set of constant the value that you store in the enum is considered as a constant value like public enum day sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday so it is considered as it is considered as what is a fixed set of value the enum class body it include the method and other fields okay so it contain the method and other fields so enum is a type field where we store the value and for getting the value from the enum we are using some kind of special method enum method that we are using and it is implicitly comes from java dot lang dot enum okay as it is come from java dot lang dot enum package there is no need to import any kind of package matlab yahan par aapko koi bhi package import karne ki zarurat nahi hai agar wo java dot lang dot enum se aata hai so it is a predefined package where uh, we store all the values matlab sara value hum रिट्राइव कर सकते हैं बाई इम्प्लीसिटली और यहाँ पर जो वैल्यू होता है ई नम में जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो इट इज कला होता है फिक्स सेट ऑफ वैल्यू वो वैल्यू यहाँ पर फिक्सड होगा ओके एंड दैट वैल्यू इज नॉट चेंजेस फिक्स सेट ऑफ वैल्यू विल स्टोर लाइक हियर वी डिफाइन है ई नम पब्लिक ई नम ई नम नेम डे so here we passing sunday monday tuesday wednesday thursday friday and saturday okay so so these are called as the value and for getting the value from the enum we are using some kind of special method bahut sara special method yahan par hum use karenge okay so what is that method we have to discuss one by one kya aisa method hai jo hum enum se retrieve kar sakte hain so till now we are able to know that enum is a type field which store the fixed set of value yahan par jo value store hoga wo fix rahega and that value is never changes wo value changes nahi hoga and for getting the value from the enum we have to use some kind of special method okay so let me uh, show you uh, what are uh, the programs of that enum now check that for defining a enum here i define enum keyword enum 
operating system enum name is a operating system here windows unix linux and macintosh so these are the value that we are storing in the enum then we are creating a object of enum operating system os is a object then another object i have created here operating system then oss is a object but i have created this object in the form of a array okay so we are creating this object in the form of a array operating system then dot values method matlab values method ko use karke main enum ka jo sara value hai wo aakar main oss array mein store kar sakta hu okay so values method is used to getting the value from the enum enum mein jitna sara value hai wo aakar aapka oss array mein store hoga as it is a array for getting the value from the array we are using enhanced for loop to yahan par maine enhanced for loop use use kiya hai to for operating system a colon oss so oss is now array all the values is now comes and store in the a object to jab main ye sara value ko print karunga to mujhe dikhayega windows unix linux macintosh ये सारा वैल्यू मुझे प्रिंट करेगा नाउ सी दियर एलियर आई डिफाइन ओएस आर ए ओएस इज ए ऑब्जेक्ट तो ओएस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यू ऑफ देन आई हैव पास हेयर विंडो मैं यहां पर विंडो मैंने पास किया जब जब मैं विंडो पास करता हूं देन वो एक क्या है एक वैल्यू है जो क... जाकर मैच होगा कहां पर मैच होगा ए ई नम में जाकर मैच होगा अगर विंडो जो है वो मैच हो जाता है इधर तो आपको दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडो अगर आपका वैल्यू मैच नहीं होता है मतलब मैंने विंडो पास किया लेकिन यहां पर मैच नहीं हुआ तो मुझे यहां पर एरर शो करेगा तो आई एम पासिंग ए वैल्यू विंडोज वेस ऑलरेडी दैट ऑब्जेक्ट वेर क्रिएटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ मेथड इज यूज टू चेक योर वैल्यू फ्रॉम द ई नॉम लिस्ट ई नॉम लिस्ट में जाकर आपका वैल्यू चेक करेगा अगर वो वैल्यू आपका मैच होता है देन आपको दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ई नॉम अगर वैल्यू मैच नहीं होता है देन इट शोज एन एर ओके सो नाउ आई रन द फाइल सीरियल इट इज स्विंग यू विंडो यूनिक्स लिनक्स एंड मैसेटो लेकिन यहाँ पर आपका एरर शो किया इट इज स्विंग यू द एक्सेप्शन जावा डॉट लैंड इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन आज बिकॉज आई एम पासिंग हियर वर्ड मैं यहाँ पर विंडो पास किया हूँ तो विंडो जाकर मैच होगा ई नम में तो यहाँ पर मैच नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन शो किया तो इसलिए क्या हुआ ना मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन दिखाया अगर मैं यहाँ पर विंडोज पास करता हूँ If I pass here Windows, then what it will display? Then see there. It is showing you Windows, Unix, Linux, Macintosh. It is retrieve all the element from the enum, and then. we are passing here word we are passing here windows 
तो विंडोज भी ए लिस्ट में मैच कर गया तो व्हेन इट इज मैच देन इट इज गिव योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज के क्लियर दिस वन इनम अंकिता सागर यस सर यस सर यस सर now i am going to the another example of enum this one is over so here i define enum operating systems here i pass windows unix linux machine top then operating system os operating system dot windows so now i call the value windows then if your value is matched okay so window value is matched here so if it is matched then it is showing you the operating system of windows okay agar match nahi karta hai to generally aap jaise ki dekhoge wo aapka run time error show karega so as the value that we are passing it is match with the windows so it is not showing you any kind of error i run this file it is showing you your operating system is windows here is it clear this example sir it is out of the output is there okay so it is normal as as a, as per your previous program previous program ke tarah we ek normal program hai jaise ki maine yahan par enum define kiya windows unix linux machine to then उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया नाम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ई नम का ऑब्जेक्ट बनाया ई नम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट हो गया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट विंडोज ई नम का ऑब्जेक्ट डॉट विंडोज मतलब वो वैल्यू को ये जो वैल्यू है मैं यहां पर पास कर रहा हूं अगर ये जो विंडोज वैल्यू यहां पर मैच होगा तो दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम विज विंडोज अगर मैच नहीं होगा अगर आपका वैल्यू मैच नहीं होगा देन आपका रन टाइम एरर शो करेगा इधर ओके सो आज विंडोज द वैल्यू ये जो वैल्यू में दे रहा हूँ वो जाकर कहाँ पर चेक होगा ई नम में चेक होगा आपका ई नम का नाम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो वहाँ पर जाकर विंडोज चेक होगा तो यहाँ पर आपका वैल्यू मिल गया विंडोज मिल गया तो यहाँ पर दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज ओके now i go for the next example of the enum
now check here so what what the difference you are see here you have seen here like in the previous program we define the enum outside of the class but here we define the enum inside the classes now check that if you compare these two program is very tricky one you are getting in the interview also just a minute i just open another file now check if you compare these two enum declaration now check See there. Here, enum in the second part, enum is defined outside of the class. So when it is defined outside of the class, after the last element, we are not giving any kind of semicolon. But when I define the enum inside the class, after defining the element here, I have given a semicolon. Okay. So inside the class, when I define, I have given a semicolon. then in the uh, previous program this enum is defined outside of the class then but not given here any kind of semicolon this is the difference define the enum inside the class and outside of the class clear now what this program does same program like we are passing a windows then if windows is maths then you are showing you your operating system is windows it is not other type of application it is only i have changed the declaration of enum enum ek class ke bahar hum define kiye the yahan par maine class ka andar define kiya okay Okay, it is showing you your operating system is Windows. then another example here i define a enum but 
it is in a different way i i have defined the enum you can say it is a index number you can uh, you can say it is a like serial number to get the value okay so like windows 1 unix 2 linux 3 and macintop 4 okay so we i am giving here like a uh, serial number here now i have defined here private int value private int value then enum enum is not ended here see that enum is not ended here enum body is continue enum body is continue to till that part okay so in the enum i i have defined a variable i have uh, i have stored the value it is a class type यहाँ पर ई नम में मैं वैल्यू स्टोर किया आज वाला यहाँ पर डाटा टाइप भी डिफाइन किया तो किस लिए आप डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो अगर हम बोलो आप बोलोगे इट इज ए वन टाइप ऑफ टाइप डाटा टाइप और एक होता है क्या वेरिएबल जैसा होता है जैसे कि आई एन टी देन आई एन टी ए तो इट इज ए वेरेबल एंड डाटा टाइप इज आई एन टी तो इट इज ऑल्सो ए टाइप वेरेबल बट इट इज ए टाइप वेरेबल बट दिस टाइप इज कला था क्लास टाइप तो क्लास टाइप का मतलब है उसमें आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो उसके बाद ई नम में और क्या मैंने डिफाइन किया हाँ ई नम का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया सो ई नम नेम आज इट इज ए क्लास टाइप ई नम नेम एंड हियर ई नम कंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट दैट इज डिफाइन एज प्राइवेट देन इट कंटेन ए पैरामीटर आई एन टी वैल्यू ओके इट कंटेन द पैरामीटर आई एन टी वैल्यू so where this value has come this value is this one okay now in main method i am using a enhance for loop where operating system dot values when i use the values all the values that is present in the enum it comes and store in the s when i write Yes, so it is printing you the value as you know that in the earlier program it is showing you Windows, Unix, Linux, and Macintosh. But when I write as that value, that means it will print here one, two, three, and four. Let's see this uh, output. Then you come to understand it. Okay, this is showing you Windows one, Unix two, Linux three, Macintosh is four. So these are the value I have used here. Okay, so first what happened? I have defined a enum. This is a enum. In the enum, I have defined a enum values with a serial number. You can say it is a index number. Windows one, Unix two, Linux three, Macintosh four. Then private int value I have defined a what data type. Then private operating systems. You can say it is a constructor. Private operating system int value. Then this dot value is equal to value. Means for initializing the मेंबर वेरिएबल एंड पैरामीटर वेरिएबल आज यू नो दैट दिस कीवर्ड इज यूज अगर आपका पैरामीटर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल का नाम सेम है तो मेंबर वेरिएबल का वैल्यू इनिशियलाइजेशन करने के लिए यहां पर दिस कीवर्ड यूज किया तो दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू वो वैल्यू क्या है ना आपका जो वन टू थ्री फोर है वो आपका इनिशियलाइजेशन होगा वैल्यू में नाउ फॉर गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम द ई नम फर्स्ट ऑफ ऑल I am creating a object of enum. So enhance for loop use किया जाएगा अगर इतना सारा value है, that means we are using enhance for loop operating system s colon operating system dot values values method use करने पर क्या होगा? Enum का जो जितना भी सारा value है, 
वो आकर एस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा तो वंस इट इज स्टोर इन द एस ऑब्जेक्ट व्हेन आई प्रिंट एस देन इट इज शोइंग यू विंडोज यूनिक्स लिनक्स में सेंट हो व्हेन आई राइट एस डॉट वैल्यू इट इज प्रिंटिंग यू वन टू थ्री फोर क्लियर एनी डाउट अंकिता सागर Producing you Windows one, Unix two, Linux three, Macintosh is four. then enum in switch case you can use the enum with the help of switch case so switch case in the enum so how it is working the how the switch case is working in the enum so now uh, let's see this example then you come to understand it See that here also the enum I have defined inside the class enum day. Then I have defined here Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. These are the day I have stored here. Now I have created the enum object day day object. day day object day dot sunday okay so day day object day dot sunday then when i pass day as a switch case so as you know that in the switch case i pass as a day object and the value that you are passing aap jo value yahan par pass kar rahe ho agar yahan par main aaj hota hai capital sunday then aapko dikhayega sunday agar aap monday pass karte ho to aapko monday dikhayega संडे मंडे के अलावा और कोई डेज अगर आप पास करते हो तो इट इज सोइंग यू द अदर डे ओके सो संडे इज ए सपोज आई पास यर हॉलीडे मंडे इज अ यू कैन से हियर इट इज ए वर्किंग डे संडे इज योर holiday and monday you can say it is a working day now i run the file this is switch case program
so as i passing here sunday then it is new holiday if i pass here suppose if i pass here as tuesday then what is the problem that is saying you it is a other day it's just like a swiss case part we are passing here it is clear to this program or in doubt yes sir clear sagar yes sir clear okay the next part the very important and another interesting part we are now going to cover that is called as a abstract class abstract class is what abstract class you can say it is a incomplete class abstract class is called as the incomplete class which contain the abstract method then there is a concept coming to the mind uh, what is that abstract method abstract method is called as the incomplete method you can say it is a incomplete method and for defining this abstract method we require a abstract class abstract method ko define karne ke liye aapko abstract class ka zarurat hai okay then what is that abstract class what is that abstract method abstract class we can say it is a incomplete uh, incomplete class which contain the method which is a abstract method you can say it is a incomplete method as normally when you are writing a method every method contain its body but abstract method is a type of method which doesn't have any kind of method body method ka body nahi rehta hai sirf method declare hota hai wo implement hota hai kahan par na jo class abstract class se derive hoga wohi class usko implement karega abstract class contain the abstract method suppose aapka pitaji ne ek zameen kharida and wo zameen mein aapka koi construction kaam nahi hua hai to ye jo construction kaam agar aapko wahan par rehna hai to wahan par aapko ghar banana padega jo construction karna padega वो कंस्ट्रक्शन कौन कर सकता है वो कंस्ट्रक्शन सिर्फ चाइल्ड जो पेरेंट के है मतलब आप लोग वहां पर बना सकते हो लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो खाली जगह है आप उसमें क्या कर सकते हो इट इज इट इज ओपन टू यू सपोज यू हैव द होम आपका घर है ऑलरेडी और आपको एक जमीन मिल गया देन देर इज नो रिक्वायरमेंट टू बिल्ड एन अदर होम अगर मैं घर बनाऊंगा तो किस किस परपोज में बनाऊंगा फॉर द रेन अगर मैं घर बनाऊंगा कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा तो किस लिए करूंगा एक बिजनेस खड़ा करूंगा वहां पर जो बहुत सारा चैम्बर जैसे बनाऊंगा और उसको भी हम रेंट दे सकते हैं यू कैन यूटिलाइज दैट लैंड फॉर प्लांटिंग ऑल्सो आप प्लांटेशन कर सकते हो ओके एंड यू कैन मेक द गार्डन ओवर देयर 
सो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म अगर मैं वहां पर कुछ चीज बना देता हूं सपोज मैं वहां पर एक जमीन है मैं घर बना दिया अभी मैं बोलूंगा आप प्लांटेशन करो तो जितना जगह बचेगा उसमें ही आप प्लांटेशन कर सकते हो यू कैन नॉट फुली यूटिलाइज इट तो सिमिलर वे एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल एज द इनकम्प्लीट मेथड मतलब एक क्लास क्या करेगा एक मेथड बना देगा और चाइल्ड क्लास को दे देगा आई हैव क्रिएटेड द मेथड एंड यू हैव टू यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट आपका जो रिक्वायरमेंट है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर इफ आई गो फॉर ए टेक्निकली दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन ए मेथड सपोज यू कैन क्रिएट ए क्लास लाइक सेप इज ए वन क्लास इन दैट सेप क्लास आई हैव डिफाइन ए फंक्शन लाइक एरिया फंक्शन एरिया फंक्शन को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया वही प्रोग्राम में मैं और दो क्लास बनाता हूं सपोज एक क्लास हो गया आपका सर्कल और एक हो गया रेक्टेंगल मैंने एक क्लास बनाया जो क्लास है सेप क्लास उसमें से एक फंक्शन बनाया एरिया फंक्शन लेकिन ये एरिया फंक्शन कौन यूज करेगा जब सर्कल क्लास वो एरिया फंक्शन का यूज करता है तो हो जाएगा पाई आर्ट्स पे अगर रेक्टेंगल क्लास वो एरिया फंक्शन को यूज करता है देन द रेक्टेंगल इज गिविंग इट्स ओन फंक्शनैलिटी दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ ओके सो आई हैव ओनली डिफाइन ए प्रोटोटाइप मैंने एक प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया आज पर आज योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू गिव ए फंक्शनैलिटी ओवर देयर बेसिकली दिस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इज बेसिकली इट इज यूज वेन वन और मोर क्लास वन टू इंप्लीमेंट द सेम फंक्शन एक से ज्यादा क्लास सेम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं and they want to give their functionality so in that scenario we are using the abstract class abstract method and we abstract method ko define karne ke liye humko abstract class ka zarurat hai so abstract method is only defined in the abstract method okay it is a incomplete class which contain the incomplete method and that method remember that that method is used in the derived class matlab child class mein sirf wo method use ho sakta hai dusra class mein aap wo method ko use nahi kar sakte ho 